mira, lo que vamos a conversar, o voy a hablar hoy día, sobre uh, lo que es a mi juicio uno de los más lindos descubrimientos que hemos visto en los últimos años. No estoy hablando del más grande, ni, um, pero hablando de las leyes y la calidad del mineral que vamos a ver, um, es uno de los, los um, nuevos descubrimientos más lindos del mundo. Estamos hablando de un descubrimiento tipo Greenfields, um, es decir, que no sabíamos que había mineral en este sector donde encontramos uh, este depósito, así que as, y estamos hablando de algo relativamente nuevo. Uh, el descubrimiento fue hecho en el año 2015, um, así que estamos hablando de un sistema que tiene uh, dos años. Y en los dos años, desde su descubrimiento, hemos avanzado el proyecto mucho. Um, pasamos desde el descubrimiento, uh, hemos hecho dos recursos entre medio, y los recursos que voy a hablar de, en esta presentación son todos uh, um, conforme con los reglamentos uh, uh, 4301 de Canadá. Um, y después, uh, en enero de este año, terminamos un estudio uh, scoping, uh, lo que llaman un, un pre, uh, uh, bueno, un scoping study en el proyecto, y el proyecto o la empresa en sí fue, fue adquirido por Sandstorm uh, Gold en julio de este año. Así que lo que vamos a ver no solamente es el descubrimiento, pero el desarrollo de la empresa pequeña que se creció y antes era una empresa netamente exploradora y terminó uh, en camino a ser uh, un productor de metal antes de que fue comprado por, uh, por Sandstorm Gold. Mira, como, como mencionó Stuart, es un cambio de, de guías un poco. Um, mira, ¿por qué Turquía? Um, mira, muchos me han preguntado por qué vamos a conversar sobre un proyecto en Turquía. Bueno, hay dos razones principales. Primero, el equipo que armó este proyecto, tienen, todos tienen sus raíces aquí en Santiago de Chile. Es decir, que AG and Metal Group, que es la empresa que, que consolidó la, las concesiones mineras en el sector, tiene su base acá en Santiago de Chile. Es decir, que... Um, así que todos ustedes sentados aquí en, en esta sala también tienen las mismas oportunidades para buscar oportunidades um, afuera del país también. Y la segunda parte, en segundo lugar, uh, es un descubrimiento lindo um, y les voy a explicar un poco sobre la, la geología y de qué se trata en un par de minutos. Ahora, cual, cual, antes de entrar en detalle uh, sobre el, el descubrimiento, sobre el depósito, ¿Cuál es el papel de una empresa pequeña, una empresa junior en este mercado? Y en el fondo, a lo mejor ustedes han visto este gráfico antes, pero nosotros, los exploradores, nuestro, nuestro meta, si quieres, es estar aquí, tener un, un portafolio de proyectos, uh, lo que son conceptos y antes de descubrir el mineral, um, hacer las exploraciones y en el fondo, hasta que tengamos un, un descubrimiento, llegamos a esta parte aquí, de la curva um, y después la idea es que uno siga hasta la parte de producción o ser comprado por, por una empresa que necesita los, uh, los reservas. Así que en el caso de Mariana Resources, uh, llegó hasta este punto antes de que son, ser comprado por, uh, por uh, Sandstorm. Y solo para aclarar una, una pregunta, una pregunta que siempre me hacen en, en inglés, para los que hablan inglés, ¿qué significa Hot Martin? Um, mira, no es ni, una, ni, una, ni un nombre um, que, que le dimos a nosotros, uh, no le dimos este, este nombre, no es un nombre promocional ni nada así, y, y tampoco, en, en turco significa, uh, Maden significa mina, y en referencia a las, a las minas antiguas que existían en la parte sur del proyecto, y hot es una palabra uh, del, del país de Georgia, que es, que es el país vecino, Uh, que está ubicado a 20 kilómetros de este descubrimiento. Así que no es un nombre ni promocional y no tiene nada que ver con, uh, con uh, mujeres lindas tampoco. <risa> así que eh, así es como el timeline del, del descubrimiento del proyecto. Como yo les comenté, en el año 2012, AG and Metals Group, con base aquí en Santiago de Chile, armó este proyecto. Uh, salimos en la bolsa en uh, Toronto en fines de 2012. Uh, mira, después pasamos un par de años con, de vacas flacas con, con poco dinero para hacer exploraciones, así que nos asociamos con una empresa turca que se llama Lidia Martin Silic. En conjunto seguimos las primeras perforaciones en Hot Martin y el descubrimiento fue a principios de 2015. El primer recurso, uh, terminamos ese estudio uh, estilo scoping y la acusación al final por, por uh, Sandstorm 
uh, este año. Así que estamos hablando de un periodo de cinco años, de los cuales los últimos dos fueron relacionados al descubrimiento y avanzando el proyecto uh, por el camino de, uh, hacia producción. Um, Hot Martin, ¿cómo se ve? Esta es una, una, una foto panorámica del sector. Lo que se ve uh, en el fondo son para los geólogos, son rocas uh, andesíticas, son rocas andesíticas del uh, de, uh, Cretácico Superior. Aquí hay una tremenda falla, uh, de, uh, zona de falla, que, que llamamos el, el, la falla de Hot Martin. Tiene dos uh, uh, brazos, uno que pasa por aquí, hay otro ramo que pasa por acá, y el depósito uh, este, se, se encuentra aquí en esta parte, aquí en el valle al fondo, pero la verdad que no hemos hecho exploraciones ni hacia el norte ni hacia el sur, así que no sabemos si hay más mineral uh, por ser descubierto. Pero vamos a hablar mucho de ese, ese main zone que es esta parte aquí en el, uh, en el, en el valle. El proyecto, ¿de qué, ¿dónde está ubicado? El proyecto Hot Martin está ubicado aquí en la parte noreste del país, uh, cerca de la frontera con Georgia. Um, es una, una franja, estamos dentro de, de la franja metalogénica Uh, del Tethian, que, que, que ha sido un, un, uh, una, una franja muy productiva. Específicamente aquí en esta parte estamos en el, lo que llaman Eastern Pontides. Hay muchos depósitos tipo sulfuro masivo, hay pórfidos y sistemas epitermales también en esa, en esa franja. Es decir, que ha sido una franja muy, muy productiva, para, sobre todo para el cobre y el oro. Son cuatro licencias que adquirió AGN Metals en su momento. Uh, la parte, la concesión al norte, lo compramos en una, opción, en una uh, subasta del gobierno y estos tres aquí los uh, compramos de TEC. Lo que se ve aquí es la zona de alteración, uh, son como 5 kilómetros de largo y recién estamos comenzando o hemos uh, perforado una pequeña parte de esa zona de, de alteración. En el contexto original, um, sin entrar en mayor detalle, pero aquí está la zona de falla, eso es lo que llamamos el Hot Martin, la, la falla Hot Martin, que pasa por acá, mayormente rocas uh, andesíticas del Cretácico Superior. Um, y lo que se ve es que al, al, al oeste del depósito de Hot Martin hay muchos sulfuros masivos, por el lado este y dentro de esa falla o esa sucha zone hay muchos pórfidos y epitermales. Y esto va a ser importante cuando hablamos de qué tipo de depósito es Hot Martin, porque ha, ha, ha generado mucha controversia, qué es lo que es, y la verdad que vamos a ver ahora cómo se ve en, en testigo. Una cosa importante también es que después de firmar el acuerdo con Lidia, lo primero que hicimos fue en, uh, tomamos muestras de, de suelo en los sectores donde se podía, y al final, justamente la anomalía más fuerte de oro y de cobre está en el sector donde encontramos uh, el cuerpo uh, main zone. Y para darles una idea de las uh, leyes que salieron del, del primer sondaje, mira, ese fue el sondaje 4, uh, que, que en realidad fue, son, son leyes uh, espectaculares, para ser bien, uh, <laughs> bien honesto. El, el primer sondaje, 103 metros con 9 gramos de oro, y 2.2% de cobre. Cuando perforamos el sondaje, todo el mundo nos, dice, nos decían, ay, ustedes perforaron por una estructura, ¿no? Así que el, el próximo sondaje lo pusimos al sur, en tipo en sondaje CISA, y incluso cortó mejores leyes. Um, 82 metros con 20 gramos de oro y 1.9% de cobre. Y es al final, con los, los demás sondajes, nos dimos cuenta que, que forma parte de lo que llamamos Main Zone, y los últimos sondajes que hemos hecho, uh, nos, nos damos cuenta que el, el mineral sigue hacia el sur también. Uh, así se ve en testigo uh, lo que hemos uh, cortado. Así que el sondaje 4, que, que fue el primero, cortó mayormente ese sulfuro masivo. Y pensamos que, ok, bien, hemos cortado un sistema de, de sulfuro masivo. Um, sucede que en el sondaje 5 cortamos más de esto, uh, esta brecha multifásica que en, en realidad contiene mucha pirita, uh, calcopirita y uh, hematita también y, y un jasperoid. Um, así que después de terminar los, los primeros dos sondajes, la verdad es que no sabíamos de qué, qué, qué tipo de sistema es. Um, así que seguimos perforando y después nos dimos cuenta que esta parte de aquí, el sulfuro masivo, que representa como 10 o 15% de los recursos actuales del proyecto, era una, una fase temprana 
y lo que vemos aquí, esta brecha multifásica es una fase tardía. Así que esta fue la primera fase y después esa, esta fase aquí es como un overprint sobre la fase um, anterior. Uh, seguimos perforando y sigue, bueno, salieron uh, testigos como esto. Mira, la verdad que uh, el cuerpo no es muy grande, pero es bien lindo en, en, en cuanto al, uh, al mineral. Y aquí uno te, tiene una idea de los, uh, las leyes que salieron. Por ejemplo, en, en algunos sondajes hasta 70 gramos de oro. Esos son uh, uh, intervalos de un metro, ¿no? Um, y concentraciones de cobre muy altas. Así que, que el sistema es muy lindo, muy concentrado, pero con valores muy altos de cobre y uh, de oro. Uh, muy bonito el sistema. En sección, uh, se ve así, es un cuerpo subvertical uh, que casi llega a la superficie. Tiene como 20 metros de sobrecarga, uh, pero casi llega a la superficie. El, uh, el cuerpo uh, son como 20 metros de sobrecarga y después uh, hemos perforado hasta aproximadamente 400 metros en el vertical. Es un cuerpo uh, subvertical, tiene entre 50 y 70 metros de ancho uh, real. Uh, y la verdad que es muy difícil, es, es increíble encontrar un cuerpo tan grueso con ese, esas leyes, ¿no? Porque generalmente los, los cuerpos de alta ley son mucho más, uh, más uh, delgados. Y también nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta sección, uh, que esto aquí corresponde a los sulfuros masivos y esto aquí es lo que llamamos estas brechas. Así que nos dimos cuenta que son dos eventos diferentes, hablando del, de la mineralización en el, en el sector. Este es el recurso que, que publicamos uh, en 2016, um, uh, in, in, uh, obviamente bajo las, uh, las normas de 4301, como yo les decía, no es el, el cuerpo más grande del planeta, pero tiene unos 7 millones de dólares con una ley promedio de 12 gramos de oro y 2.3% de, de cobre. Um, y y en, en términos de oro equivalente, uh, tiene unos como 3.4 millones de onzas. Y en la parte sur, hay como medio millón de onzas más, así que estamos hablando de casi 3 millones, millones 900 mil um, onzas hoy en día en, en ese sistema. Y considerando que hemos tenido dos años no más de exploraciones, eh, todavía nos falta mucho por, por explorar aquí en, en la zona. Ahora vamos a pasar por un video uh, que, que demuestra cómo se ve el cuerpo en, en tres dimensiones. Um, la verdad que es muy útil para ver cómo es el sistema, cómo, cómo es el sector. Um, y esto es en base del, del recurso que fue calculado en 2016, uh, en base de los primeros 62 uh, uh, sondajes. Um, aquí, bueno, comienza, no hay sonido en esto, entonces me, me tienen que aguantar a mí. Uh, les voy a dar una, un poco de explicación. Volviendo al mapa uh, de dónde está el proyecto, estamos aquí en la parte noreste, aquí está la frontera entre Turquía y Georgia. Esas son las concesiones, las cuatro concesiones que mencionamos, la zona de ultración, que, que es Hot Martin, y, y solamente hemos perforado una pequeña parte de esa, esa zona de, de ultración. Aquí no se ve muy, muy claramente, pero es la, la topografía de la zona. Um, el cuerpo principal está ubicado acá, en este sector, la falla Uh, Hot Martin uh, tiene esa orientación, norte-sur, así que norte es hacia arriba. Y da una idea, de, ahora vamos a ver cómo se ve el cuerpo en, uh, en tres dimensiones. Um, aquí estamos viendo lo que es uh, la zona uh, main zone y aquí en la parte sur es uh, la parte uh, del sur. Lo que no mencioné en, en la sección, lo que, lo que vimos, esa zona de, de muy alta ley siempre se encuentra en, en el borde este del depósito. Así que cuando uno lo ve, uh, es un cuerpo así, um, siempre uh, ubicado en la parte este del cuerpo. Y aquí estamos hablando de leyes mayor, uh, más de 15 gramos por, por tonelada. Uh, mira, si después agregamos lo que para nosotros es, es uh, como ley mediana, um, y, y para nosotros baja ley es un por ciento, es uh, de cobre. Uh, uh, y, y se ve que claramente que el depósito tiene zonaciones, lo que es en rojo, es de más alta ley y lo que es de baja ley uh, sale aquí en, en verde. Y aquí entre medio hay, hay un hueco que, que no ha sido uh, testeado o no había sido testeado um, en ese entonces. Ahora tenemos algunos sondajes ahí que, que comprueben que, que, que el mineral uh, sigue. 
Ahora vamos a ver algunos de los, los intervalos y, y nuevamente para, es impresionante. Las leyes que han salido del, del, de la parte central, sobre todo de Main Zone, son los dos sondajes de descubrimiento y los sondajes que hicimos durante 2015 y 2016. Bueno, se ven que las leyes son, son, son espectaculares en, en, lo que es, en lo que es Main Zone. La verdad que en, en mi carrera muy poco he visto, he visto proyectos con estas uh, uh, leyes uh, de, cobre, de cobre y de oro. Es un cuerpo compacto, sí, pero muy concentrado. Los metales están, están uh, muy concentrados. Así que, uh, por, ¿por dónde ve? Um, mira, y aquí incluso en la parte sur, um, en la parte sur también hay, hay leyes, leyes buenas, lo que se nota es que baja uh, notablemente las cantidades de cobre, pero igual hay leyes buenas de, de oro en la, en la parte sur también. Ahora lo que vamos a ver, estamos viendo en tres dimensiones nuevamente, lo que es en, en rojo, la parte más alta ley, lo que es baja ley en, en verde, pero otra cosa importante es que en los márgenes de ese sistema hay, hay valores de zinc también. Así que um, por, por los lados no hemos hecho mucho trabajo sobre ese zinc, um, pero hay muchos intervalos uh, de zinc en los bordes del, del sistema. Y eso fue en, en ese entonces. Hicimos un estudio uh, uh, conceptual sobre cómo se podría explotar eso. En el fondo hemos mejorado eso para el PEA, uh, que voy a, comenzar, voy a hablar de eso en un, en un minuto más. Um, pero la idea aquí se, se podría uh, explotar el mineral aquí utilizando métodos uh, subterráneos y como el mineral aquí es solamente oro y cobre sin tener arsénico ni anti antimonio ni nada más, uh, sería fácil hacer una flotación aquí uh, del mineral. Ok, esto fue, eso nos llevó hasta este, este año, a principios de este año terminamos ese es el PEA, Preliminary Economic Assessment, o un estudio a uh, nivel scoping. Um, para nosotros fue un, 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 un tremendo paso adelante, um, porque obviamente lo más importante es que es la primera vez que uno ve el paquete completo entre cómo podría ser la mina, cómo podría ser la parte de, de, de procesamiento de mineral, y, y obviamente económicamente, cómo, cómo sería el, el, el proyecto. Um, y la verdad es que Um, y todos esos resultados, mira, no, no voy a pasar por los resultados, pero quizás uh, lo único que, que, que hay que destacar es esto aquí, que, que mira, la verdad que un proyecto así, um, tiene e económicamente, podría ser muy, muy bueno, uh, el retorno uh, el, uh, de más de 100%, y esas, esas cifras son después de impuestos, uh, así que, mira, un, un valor neto uh, de 1.3 uh, mil millones, o 1.300 mil 1.300 millones de dólares uh, con una, una tasa de descuento de 8%. Así que no hay que necesariamente buscar los depósitos más grandes del planeta, un depósito pequeño como este, realmente podría ser algo muy atractivo, no solamente para una empresa pequeña, pero para una empresa grande también. Así que um, no, siempre, no, no, siempre, no siempre hay que, hay que buscar los, uh, los depósitos uh, más grandes. Y en base a esto, PEA también sale, esta este, este mina podría en principio producir hasta 300 mil onzas de oro al año y un promedio de 15 mil toneladas. Así que bastante atractivo um, como depósito. Um, y como yo les mencioné, uh, la verdad es que no hemos hecho mucho. Uh, aquí están los dos sectores con recursos conocidos. Uh, este es el main zone aquí. Esta es uh, la parte nueva, la parte sur, pero todavía nos queda toda la parte uh, de la zona de alteración para, para comprobar. Um, cuando yo les mencioné que, que había minas antiguas aquí en el sector, aquí en la parte sur, los rusos hace más de 100 años habían explotado uh, vetas de cobre aquí en la parte sur, pero para eso no había otro uh, mineral conocido aquí en este, en este sector. Así que um, en los tiempos de vacas flacas, otro, otro punto que, que siempre me gusta um, uh, Decirle a la gente, mira, nosotros hicimos este descubrimiento cuando nadie estaba invirtiendo di dinero en exploraciones. Así que para mí, a ver, personalmente es muy grato poder presentar un proyecto así porque demuestra por qué estamos haciendo exploraciones, ¿no? Um, que pasamos una etapa muy mala entre 2013 y 2015, donde simplemente no había fondos en el mercado para, para perforar proyectos. Um, por lo tanto, nos aso asociamos con una empresa local y en conjunto perforamos y y después hacemos el descubrimiento, lo que es conocido hoy día como, como Hotman. 
Así que me, siempre me gustaría mencionar eso, que, que ese es el punto por qué hacemos exploraciones. Así que, así, bueno, ahí me, me, se acabó el tiempo, así que si hay algunas uh, preguntas. Pero mi juicio es un buen caso de una, una empresa pequeña que comenzó su vida como una, una empresa exploradora, creció con el descubrimiento, uh, entró al camino de, de ser productor de mineral, Uh, pero antes de llegar a tener producción fue comprado por, por una empresa o otra empresa minera, en este caso que uh, la canadiense Sandstone. Así que sigue explorando, ese es el, uh, <ríe> ese es el punto. <ríe>